Kapin sa usa kalibo og 200 ka mga delegado ang isalmot sa Diocesan Youth de 2019 kon DYD dinhi sa Diocese sa Dumaguete. Nagikan sa mga nagkalain-laing mga parokya, eskulahan o mga lay organizations, associations and movements kon laoms ang mga partisipante nga didto gipahigayon sa St. Louis School Don Bosco sa Dakbayan sa Dumaguete. Overnight ang maong kalihukan nga gisugdan kini ato nakalabay nga Sabado. Gibanan kini sa temang Young Man I Tell You Arise nga gikutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Mga nagkalain-laing mga aktibidades ang naglangkob sa maong kalihukan. Adunay mga nagkadaya mga plenary talks, workshops o guban pa. Katuyuan ni ining DYD nga mapalambo ang espirituhanon nga kinabuhi sa mga batan-on. Tumong usab ni ining nga mahatag sa mga kabatan-unan ang mensahe panahon sa Year of the Youth o garon usab sa paghibalag sa mga kabatan-unan sa Tebok Diocese sa matag usa. Dili matag tuig ang pagpahigayon ni ining kundi dili matag duha ka tuig. Nahitabo lang nga nagsunod ag sa miaging tuig o karon tungod kay paagi kini sa paghatag og importansa sa kasaulugan sa pagtapos sa Year of the Youth sa pagpuli ni ini Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue and the Indigenous Peoples sa tuig 2020. Si Father Bernardo Makiling ang Youth Director sa Commission on Youth Concoy sa Diocese. Niingon siya nga wala nagpasabot nga natapos na ang Year of the Youth. Natapos na usab ang mga buluhaton sa mga batan-on. Nahimo ko ni siya nga challenge kanunay human sa pag-celebrate nato sa Year of the Youth nagpadayon ang mission wala na human ang mission nato no dugang usab niya nga dako og kalambigitan unya ang mga kabatan-unan sa pagsaulog sa ika-500 nga kasumaran sa Kristiyanismo dinhi sa Pilipinas ang kabatan-unan moy naggunit gyud sa kaabtik uh, na puno sa energy nga pwede nato magamit gayon nga mas mahimo nga mapuslan gayon kabahin sa pagpalapnag sa ato ang maayong balita sa atong Ginoo Sana sana mapadayon ni sana progress na while baka makadugay ang DYD magka magkatsara po ang mga events. Thankful na pud ko nga gihatay ni nako nga opportunity. So ako jud gi grab wala ako gud do ako jud gi grab ang opportunity para mag-apilan. Nakiglambigit usab ang atong mga kaigsuon mga persons with disability kon PWD sa maong kalihukan. Tungod kay matod pa ni Father Christian Benjamin ang spiritual director sa Office of the PWD din sa Diocese San Maguete. Ang mga PWD, parte usab sa simbahan. So dili pod angayan kung atong lantawon nga isip magtutuo tang tanan nga do natay discrimination. So dapat unta sila mo oy ato ang hatagag focus because we consider them as treasures of the church. Usana si Father Dominic Dininya sa mga nihatag og plenary talk diini pahimangno siya sa mga kabatan unan nga magpadayon kini sa pagpuyo sa pagtuo tungod kay mao kini ang kinabuhi sa simbahan. Please continue to live out the faith. You are the life of the church and always bring the magic of joy and enthusiasm you have in the church and I hope that the church will continue until the end because of your perseverance. God loves you so much. Kini ang iyong karangkada, inyong kalakbay, Bandilo Tres, Fritz Gerald Kumkom, Kumbate Perme.